Viel, viel Freiraum für Kreativität, für, für neue Gedanken, viele Möglichkeiten sich auszutauschen. Und ich finde, das Orga-Team hat echt einen super tollen Job gemacht. Im Orga-Team waren wir uns relativ schnell einig, dass wir mit euch über die neue Arbeitswelt und äh, moderne Führung sprechen wollen. Hier kommen die aktuellen und neuen äh, Führungskräfte der Bosch-Gruppe zusammen. Es ist unsere Aufgabe, die Zukunft von Bosch sicherzustellen. Und äh, wie machen wir das? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen und äh, dafür haben wir vier Referenten eingeladen, die uns Impulse geben und ich freue mich auf die Veranstaltung. Ich finde, das wird ein geiles Event. Ich habe versucht, äh, Parallelen herzustellen, aber auch Unterschiede aufzuzeigen äh, zwischen äh, der Businesswelt, dem Business-Kontext äh, und der Sportwelt. Mein Vortrag hatte den Titel Führung durch institutionalisierte Anarchie und es ging im Wesentlichen darum, ein bisschen zu zeigen, wie wir denn unser Unternehmen organisieren und warum wir meinen, dass es eine gute Idee ist, sein Unternehmen möglichst anpassbar zu gestalten. Was es für mich heißt, Teams zu führen, Teams zum Erfolg zu führen, aus ganz heterogenen Mannschaften möglichst homogene Einheiten zu formen, eine Herausforderung, die mit Sicherheit in der Wirtschaft auch so besteht. Mir war wichtig hervorzuheben, dass ähm, moderne Wertschöpfung durchzogen ist von zwei verschiedenen Domänen und dass wir es gelernt haben, in den letzten 100 Jahren uns auf die eine Domäne, den Raum zu konzentrieren und Organisationen so zu bauen, als wären sie Maschinen. Und ähm, das war großartig erfolgreich, aber mit den Überraschungen der Moderne umzugehen, äh, gelingt uns so nicht. Ich habe heute darüber gesprochen, dass man aufpassen muss, dass man ein altes destruktives Management-System nicht ersetzt durch ein neues destruktives New Work-System. Wenn wir New Work ernst meinen, dann heißt das eben nicht Tischkicker und Bällebad und äh, Freigetränke, sondern eine passende Organisation, dass Menschen wieder echte Wertschöpfung vollbringen können. Wie komme ich jetzt da raus aus der Nummer? Wie komme ich mit diesem Konflikt, dass ich auf der einen Seite auf der Vorderbühne irgendwie diese Konformitätserwartung befriedigen muss und auf der anderen Seite versuchen muss, die Wertschöpfung im Gang zu halten und echte Probleme zu lösen. Und das hat tolle Diskussionen ausgelöst. Also es gab sehr viel Diskussion, sehr viel Fragen, sehr viel kritische Fragen auch und das war überaus schön und spannend tatsächlich. Wie stark und wie wichtig ist Passion? Das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, gerade diese Fähigkeit, Begeisterung auszustrahlen und mit Begeisterung bei der Sache zu sein, ist wirklich sehr wichtig. Und die Balance dazu eben noch den Fokus zu halten. Warum sitzt du jetzt gerade in diesem Meeting drin? Und was ist das Ziel, was du damit erreichen willst? Also ich glaube, wir müssen fähig sein, uns zu verändern. Und ich frage mich immer wieder, wie, wie kann ich denn in diesem Kontext gut führen? Was sind Herausforderungen? Wie führe ich da Mitarbeitergespräche? Wie sage ich jemand, dass er Ziele nicht erfüllt? Man ist mehr Mentor, man ist mehr Trainer, mehr Coach als eigentlich Führender oder Manager. Ja, ich glaube, dass es viel mehr darüber geht, im Team ähm, erfolgreich zu sein und Leute zu befähigen, die Entscheidung selber zu treffen. Mitarbeiter enablen. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass Führungskräfte dafür sorgen müssen, dass sie den Rahmen schaffen, damit ihre Mitarbeiter Arbeit leisten können. Allzu oft fühlen wir uns verführt von der Idee, dass wir Mitarbeiter erziehen müssen, dass wir Mitarbeiter ändern müssen, dass wir Mitarbeiter entwickeln müssten. Aber Mitarbeiter sind eben keine entwicklungsbedürftigen Wesen, sondern Mitarbeiter versuchen, sich optimal im Kontext zu verhalten. Das heißt, wenn wir als Führungskraft wirksam sein wollen, müssen wir den Kontext so verändern, damit Arbeit möglich wird oder gefördert wird und nicht verhindert wird und nicht an den Mitarbeitern rumschrauben. Copy and Paste geht nicht. Jedes Unternehmen muss seine eigene DNA finden, seine eigene Kultur. Aber da haben wir bei Bosch doch viele, viele Möglichkeiten und noch viel Spielraum, uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns da auf unsere Stärken konzentrieren und miteinander arbeiten, denn wir sind Bosch. Ne? Also ich fand es sensationell, muss ich sagen. Ich fand die Stimmung richtig gut. Was mir besonders daran gefallen hat, es war so unaufgeregt. Toll organisiertes Events, tolle Redner, viele spannende Vorträge. Ich fand die Referenten sehr, sehr stark. Super organisiert, gutes Essen, echt klasse. Es wirkt sehr, sehr familiär. Man nimmt sofort mit und auf, dass sich viele Leute kennen. Und dann ganz breiter Fächer von Personen wieder mal kennengelernt. Ich auch viele Leute getroffen, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Auch viele tolle Gespräche dort geführt. Also 
bin sehr glücklich und zufrieden. Einladend, freundlich, sympathisch, coole Stimmung. Es ist fast wie so ein Klassentreffen von Menschen, die irgendwie die was verbindet, offen ist für einen anderen Blickwinkel, für andere Perspektiven. Also eine aufgeschlossene Truppe, die Lust hat zu wirken. Großartig ist diese, diese, diese Klassentreffen-Atmosphäre irgendwie. Also ad hoc scheinen sich ja alle irgendwie sofort zu verstehen, scheinen irgendwie ein ähnliches, ähnliches Mindset zu verfolgen. Und äh, ich glaube, das bringt diese besondere Verbundenheit in dieser Gruppe. Das ist großartig. Ein tolles Format, ähm, top organisiert. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen und den Austausch bringen.